ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பாய்சான் ப்ராசஸ்ல இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் சப்போஸ் எக்ஸ் ஆஃப் டி இசிய பாய்சான் ப்ராசஸ் வித் பராமீட்டர் லேம்டா அப்படின்னாக்க பி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு என் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா வந்துட்டு இ பவர் மைனஸ் லேம்டா டி தென் இன்று லேம்டா டி தி ஹோல் பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் சப்போஸ் என் ஆஃப் டி இசிய பாய்சான் ப்ராசஸ் வித் பராமீட்டர் லேம்டா இன்று பி அப்படின்னாக்க ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு சுமாலியன் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இங்கே லேம்டாக்கு பதிலாக தான் லேம்டா பி அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் லேம்டா இருக்கிற பிளேஸ்லாம் லேம்டா இன்று பின்னி சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு ஃபார்முலா என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் லேம்டா இன்று பி டி தென் இன்று லேம்டா பி டி தி ஹோல் பவர் என் பை என் ஃபேக்டோரியல் ஓகே ஸோ கொஸ்டினில் லேம்டாவோட வேல்யூ மட்டும் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னாக்க நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் சப்போஸ் லேம்டா வேல்யூவும் சுமால் பீக்க வேல்யூவும் தட் இஸ் ப்ராபலிட்டி வேல்யூவும் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் இன்னைக்கு நம்ம சால்வ் பண்ண போகக்கூடிய இந்த ப்ராப்ளம் வந்துட்டு இந்த செகண்ட் டைப்பில் உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் தான் கொஸ்டின் பாருங்க அ ரேடியோ ஆக்டிவ் சோர்ஸ் எமிட்ஸ் பார்ட்டிக்கிள் அட் தி ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர் மினிட் இன் ய பாய்சான் ப்ராசஸ் ஈச் எமிட்டட் பார்ட்டிக்கிள் ஹாஸ் ஏ ப்ராபலிட்டி ஆஃப் ஒன் பை த்ரீ ஆஃப் பீங் ரெக்கார்டட் ஃபைண்ட் தி ப்ராபலிட்டி தட் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் ஏ ஃபைவ் மினிட் பீரியட் இந்த கொஸ்டினில் அந்த மீன் ரேட் வந்துட்டு சிக்ஸ் பர் மினிட்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மீன் ரேட் அல்லது பாய்சான் ரேட்னு கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் லேம்டாவோட வேல்யூ ஸோ இங்கே லேம்டாவோட வேல்யூ சிக்ஸ் பர் மினிட் தட் இஸ் லேம்டாக்கு வேல்யூ மினிட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்ததாக அந்த ப்ராபலிட்டிக்கு வேல்யூ ஒன் பை த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே சுமால் பிக்க வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் லேம்டா அண்ட் பிக்க வேல்யூவும் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ நம்ம இந்த செகண்ட் ஃபார்முலாவை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணணும் அண்ட் கொஸ்டினில் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ஃபைன் தி ப்ராபலிட்டி தட் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் எ ஃபைவ் மினிட் பீரியட் தட் இஸ் ஃபைவ் மினிட் பீரியடில் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள ப்ராபலிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்னாக்க மினிமம் ஃபைவ் That means, குறைஞ்சது அஞ்சு பார்ட்டிகிளாவது ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்குள்ள ப்ராபலிட்டியை தான் கேட்டிருக்காங்க குறைஞ்சது ஃபைவ் பார்ட்டிகிள் அப்படின்னாக்க கூடுதல் எவ்வளவும் இருக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவாக இருந்துக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் இருக்கலாம் சிக்ஸ் இருக்கலாம் செவன் இருக்கலாம் எயிட் இருக்கலாம் எக்ஸெட்ரா ஸோ இங்கே நமக்கு சிம்பிள் என்ன வரும்னா கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் வரும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபைவ் ஆர் கிரேட்டர் தேன் ஃபைவ்னா நம்ம சிம்பிளில் இப்படி தான் எழுதுவோம் ஸோ இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னதுன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என் ஆஃப் டி கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஓகேவா இதோட வேல்யூவை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இதுதான் தட் இஸ் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஃபைவ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆர் ரெக்கார்டட் இன் ஃபைவ் மினிட் பீரியட் தட் இஸ் டு ஃபைண்ட் ப்ராபலிட்டி ஆஃப் என் ஆஃப் டி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இங்கே என் ஆஃப் டி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ்னு இருக்கிறதுனால என் ஆஃப் டிக்கு வேல்யூ ஃபைவ் அண்ட் ஆல்சோ ஃபைவோட கிரேட்டர் ஆகல எல்லா வேல்யூஸும் வரும் தட் இஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் எக்ஸெட்ரா எல்லாமே வரும் ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் வந்துட்டு கஷ்டமாயிரும் ஸோ எப்போதுமே இப்படி சிம்பிள் கிரேட்டர் தேன் அல்லது கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எல்லாம் வந்தது அப்படின்னாக்க காம்ப்ளிமெண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி லெஸ் தேன் ஃபார்மேட்டுக்கு இதை சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கணும் தட் இஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா ஒன் மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என் ஆஃப் டி இஸ் இங்கே கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு இருந்ததுன்னா இங்கே லெஸ் தேன் சிம்பிள் போடணும் ஓகேவா லெஸ் தேன் ஃபைவ் சப்போஸ் இங்கே கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் இருந்தது அப்படின்னா இங்கே நம்ம லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் போடணும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இதில் என் ஆஃப் டி வேல்யூ லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்படின்னா என் ஆஃப் டியோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம் வரும்னா ஃபைவோட லெஸ்ஸாக உள்ள எல்லா வேல்யூஸும் வரும் தட் இஸ் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் இவ்வளோ வேல்யூஸ் வரும் ஸோ இங்கே நமக்கு என்னென்ன டேர்ம்ஸ் வரும்னா பி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் பி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் பி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் பி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் P of n of t equal to 4. So, which is equal to 1 minus. Already, we have P of n of t. That formula is the formula. This is the
ஸோ இங்கே டீயோட வேல்யூ ஃபைவ் ஸோ இப்போ லேம்டாக்கும் சிக்ஸும் பியோட வேல்யூ ஒன் பை த்ரீ அண்ட் டி வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு கொண்டு இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ பி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா இங்கே என் இருக்கிற பிளேஸில் தான் ஜீரோ இருக்குது ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் என் இருக்கிற பிளேஸில் ஜீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா இ பவர் மைனஸ் டென் இன்டு டென் பவர் ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அப்படி கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் இருக்குதா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் எண்ணுக்கு பதிலாக ஒன் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் டென் இன்டு டென் பவர் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது பி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு டூ இருக்குது தட் இஸ் என்னோட வேல்யூ இங்கே டூ ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் என் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் டூ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இ பவர் மைனஸ் டென் இன்டு டென் பவர் டூ பை டூ ஃபேக்டோரியல் நீ கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் அடுத்தது இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக த்ரீ இருக்குதா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் எண் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் த்ரீ நீ சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ இ பவர் மைனஸ் டென் இன்டு டென் பவர் த்ரீ பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் நீ கிடைக்கும் தென் ப்ளஸ் ஃபைனலாக பி ஆஃப் என் ஆஃப் டி ஈக்குவல் டு ஃபோர் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே என்னோட வேல்யூ ஃபோர்னு இருக்குதா ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனில் எண்ணுக்கு பதிலாக ஃபோர் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அப்போ நமக்கு ஃபங்க்ஷன் என்ன வரும்னா இ பவர் மைனஸ் டென் இன்டு டென் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் அப்படி கிடைக்கும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் இப்போ இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயும் இ பவர் மைனஸ் டென் வந்துட்டு காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த இ பவர் மைனஸ் டென்னை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்கு அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் ஸோ இ பவர் மைனஸ் டென் இன்டு இந்த இ பவர் மைனஸ் டென் அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ரிமைனிங் டேம் டென் பவர் ஜீரோ பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் இருக்கும் இதில் உள்ள இந்த நியூமரேட்டர் வந்துட்டு டென் பவர் ஜீரோ அதோட வேல்யூ ஒன் டினாமினேட்டர் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் அதோட வேல்யூவும் ஒன்று தான் அண்ட் ஒன் பை ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று தான் அதை இங்கே எழுதிடலாம் தென் ப்ளஸ் செகண்ட் டேமில் ரிமைனிங் வந்துட்டு இவ்வளோவும் இருக்கும் தட் இஸ் டென் பவர் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு இருக்கும் இதோட வேல்யூ டென் தான் பிகாஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியலுக்கு வேல்யூ ஒன் அடுத்த டேமில் வந்துட்டு டென் பவர் டூ பை டூ ஃபேக்டோரியல் இருக்கும் டென் பவர் டூனாக்க ஒன் போட்டுட்டு ரெண்டு ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடணும் டிவைடட் பை டூ ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்டு டூ தட் இஸ் டூ தென் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு டேமில் இ பவர் மைனஸ் டென் அவுட் சைடில் எடுத்ததுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இவ்வளோ டேம் இருக்கும் தட் இஸ் நியூ மரேட்டரில் டென் பவர் த்ரீ இருக்கும் ஸோ ஒன் போட்டுட்டு த்ரீ ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னா ஒன் இன்டு டூ இன்டு த்ரீ தட் இஸ் சிக்ஸ் தென் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் டேமில் வந்துட்டு இவ்வளோவும் ரிமைனிங் இருக்கும் தட் இஸ் நியூ மரேட்டரில் டென் பவர் ஃபோர் இருக்கும் டென் பவர் ஃபோர்னா ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் ஜீரோ எழுதிடணும் ஓகே டிவைடட் பை ஃபோர் ஃபேக்டோரியல்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தட் இஸ் ஒன் இன்டு டூ இன்டு த்ரீ இன்டு ஃபோர் இப்போ இதோட வேல்யூவை நம்ம கால்குலேட்டரில் சிம்பிளிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் செவன் ஜீரோ எயிட் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் இந்த கொஷினோட ஆன்சர் ஓகே